，来安徽怎么能不吃臭鳜鱼呢？哇哦，好多子！你好，有位置吗？一位，一位，对。你们家今天有臭鳜鱼吗？好，好，我来一口一口，他们家首先要点一个臭鳜鱼，点一个糯米鸡翅盅吧，然后来一个糯米圆。我、哦、天哪，他们家竟然还有烤串哎！但是我今天不打算点烤串，我只是跟你说一下，点一份米酒。然后点一个豆瓣毛圆锅仔，这是啥玩意儿？我感觉它像一个汤。再来一个家常炒面皮，再点一个农家炒豆饼。纠结了半天，反正先点这七个菜再说吧。反正一会儿不够再加，先下单。然后我刚才在来的路上还买了两杯卡旺卡，这是一杯白桃乌龙牛乳茶。嗯，好好喝，它那个白桃的味道非常浓郁。然后这是一杯芋泥纯牛乳，给大家看一眼，它底下有好多芋泥，还有芋圆。这杯适合你不爱喝甜的，它基本上不甜的。哇，给大家看一眼这满满的一桌，这个就是我今天的主要目的——臭鳜鱼。这个鱼看上去就好好吃的样子。然后这是一个炒豆饼，有没有安徽的朋友可以来科普一下什么叫豆饼呢？然后这是我点的一个主食，炒饼皮。哇，这是一个糯米鸡翅，看到没有？这个鸡翅，天哪，这个绝对会好吃，绝对会好吃。这是一个叫什么孙府糯米圆，就是炸的一个肉丸子吧。然后这是我这一次来安徽被种草的，就超级喜欢吃的一个米饺。这一道菜应该也是他们家的招牌吧？很多食客都点的叫什么豆瓣毛圆锅仔。我先来喝一口这个汤。咋说呢？就是这个豆子吧，这个蚕豆豆吧，就是我们绍兴人应该对这个蚕豆豆不陌生。我一直觉得这个蚕豆豆就有一股臭脚丫子的味道。这个蚕豆已经煮的非常非常软糯了，入口就化。然后来吃这一个肉圆子，我以为它是肉圆子，但它其实是糯米丸子。我觉得这个配点那种蘸酱会更好吃一点，这个纯醋我觉得有点大。然后来一个米饺，它里面夹的是豆腐，然后还有肉末。然后来一个糯米鸡翅，这个糯米鸡翅也是他们家的招牌。瞬间轻松脱骨，这这个鸡翅太棒了！来，我们现在来吃臭鳜鱼。那我先闻一闻它的味道，还好啊，也不算臭啊。这真的，我稍微离得远一点，我都闻不到它的臭味了。来尝一个鱼肉，肉质是非常紧实的那种，然后这个你能吃出来很浓郁的一股腌制的味道，但是真的一点都不臭啊。它都没有我们绍兴的偏切光臭了，但是是好吃的。然后来吃一个炒这个豆饼，其实感觉就是普通的那种炒面皮的味道。然后来一个炒面皮，哇，哦、这一个都不用吃，看着就感觉好好吃，又糯又 Q 弹。你好，给我来个那个大碗的米饭有吗？啊、嗯，妈耶，这臭鳜鱼咋这么下饭啊？是不是臭的东西都好下饭的？来小汤进去，糯米配大米饭，这种吃法也只有我敢这么吃了吧？这才是正儿八经的糯米饭嘛！嗯
最后一碗，我拿这一个锅仔汤给它拌一个饭，直接。哇，你们就看这个鸡蛋拌饭，绝对好好吃的。哇，这个蛋真的好嫩！好了，各位，那今天我们这一顿就吃到这喽，吃到了心心念念的臭鳜鱼，但是我个人觉得一点都不臭，而且它真的很下饭。OK， 我们今天就到这喽，大家喜欢小杨的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。来炫早茶自助了，幺六八的早茶自助吃出了一千六百八的即视感。<笑>嗨，各位，今天杭州万豪酒店一百六十八一位的早茶自助，咱们走起。那、啊、我有预约过的，嗯、啊，怎么称呼你？姓周，姓周，啊，这边请。好。他有哪些菜品是现点的，还是说每一个、啊、没有没有限量的？哦，行。我觉得他们家比较好的一点就是没有菜品是限量的，像之前那家万豪的话，就是卤鸽什么都是限量的。来吧，我们来造作吧，看这一大张菜单，既然不限量，那这个卤鸽就别怪我不客气了哟。好，还有虾饺、烧麦、排骨、凤爪、潮州粉果。我、哦、他们家竟然还有黑松露烧麦，我就冲着这个黑松露的名头必须点一份。呃，这个点完了是给哪个啊？嗯，好的，谢谢。家人们真就是上了满满一桌，这还只是我点的四分之一。我的桌子都要放不下了，我们赶紧开吃吧。为接下来上菜囤位子，小笼包。嗯，虽然冷掉了，但是它里面还有很多汤汁。嗯，虾饺，还有一份只虾，蒸排骨，排骨好嫩啊。肠粉，是烧腊。我觉得叉烧吧，还是得带点肉好吃，带点肥肉好吃。肉太瘦了。玫瑰豉油鸡，榴莲酥。不是榴莲酥，是那个千，是那个千丝萝卜酥。哇、嗯，这个好好吃、嗯！这个应该是个榴莲酥了，里面榴莲的味道非常浓郁。真卷。里面是咸口的木耳肉丝胡萝卜。现在。往事烧腊，呃，它这个应该是两个双拼，猪舌头以及这个应该是一个烧鸭。呃来一个鸡米花，来尝一个这个猎汤、嗯，好鲜啊！这个应该就是那个黑松露烧麦，哇，那颜值好高啊！虽然我没有吃出来那个黑松露的味道，但是它这个糯米非常的软糯。小酒粉果，它里面加的韭菜，然后还有那个嗯，肉末，还有花生，还有马蹄，嗯、好好吃。豉汁凤爪，这个鸡爪特别的怕，特别的糯。荷叶糯米鸡，哇，给你们看一眼，它里面真的好多料啊
嗯，好香啊！接下来来喝一点甜品，我点了几碗，一二三四五六七七碗甜品，这是一个黑芝麻汤圆，这应该是一个焦糖色猪豆花，上面还有一条小鱼。哇，这个豆花，真的好浓的，好焦，双皮奶，两指甘露，然后这是一个凤凰玉米羹。这是咸的呀，我也是甜的。接下来来炫这个烤乳酥，我终于快到了最后。这个乳酥味道是好的，就是它吃起来有点难。来吧，第二轮，第二轮的蛋挞，第二轮的马屁糕。第二轮点了一个鲜虾云吞面，但是它这个碗会不会太小一点啊？你起码给我来一个中等的汤碗嘛，这不就是一口解决的事情吗？哥、啊，太烫了，一口解决不了。啊，好烫，但它这个云吞很好吃哦。第二轮的炸鲜奶。来一个回锅肉，在早茶自助里面能吃到回锅肉也是傻有吧？哇，好喜欢啊！第二轮点红豆沙。第二轮点的两只米哥，第二轮点的萝卜糕，软软糯糯的，外面煎的焦焦的，还给了一碗皮蛋瘦肉粥。哇，我给大家看一眼，它这个皮蛋瘦肉粥真的料给的非常的足，皮蛋跟瘦肉都好大颗。现在是一点三十八，他们加时一点四十，最后一次点单，我趁着还可以点，我们再来第三波。然后第三轮点了一个流沙包。嗯嗯为什么它不流沙？这分明就是奶王包嘛！你这流沙包啊，这个包子好干，好难嚼。第三轮又点了一只烤乳鸽，又加了龙肝包，感觉这个好好吃。杨枝甘露，第三碗桃胶，最后再来一份干炒牛河，好香。好了，各位，今天我们这一顿早茶自助又吃到这喽。我感觉这个168我完全吃出了1 6百八的即视感。好了，我们今天就到这喽。大家如果喜欢小南的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。今天又是在便利店高消费干饭的一天。嗨，各位，我们好久没有吃便利店喽，所以今天咱们便利店干饭人走起。拿起老夫的小篮篮。那我来看看他们家有啥新品。感觉这个好像是一个新品哦，来一个。你们看我发现了什么
，广式香肠菜拌拌的话，来一个，这个也来一个，这个也来一个吧。然后来拿一点甜品，感觉他们甜品也有很多上新的，拿一个桃桃口味的冰皮月亮，还有一个钵钵鸡，来一个吧，嗯，这个也来一个，然后这个也拿一个吧。再拿两个冰面包。救命！看到冰淇淋就走不动道。但是这两天嘛，特殊时期，哎呀，好想吃啊，早饭。不行，忍不了，咱们就浅浅的吃一点吧。拿一个这个，再拿个这个。来吧，我们先吃这个红油钵钵鸡。你别说，你还真别说，这味道还挺不错的。来一个凉面。冰冰凉凉的，而且它那个酱里面估计是加了麻酱的，能吃出来麻酱的香味。加一点这个钵钵鸡进去，蘸个钵钵鸡红油，这就变成了酸辣口的凉面。我先把这两个冰淇淋吃了，不然讲话就挂了。先来吃这个泡芙冰淇淋，它里面真的是一个泡芙哎，里面冰淇淋很多。这个巧克力冰淇淋，它是略微带一点点苦味的，所以你吃起来的话，就是不会觉得说特别的腻。它最底下还加了巧克力酱。接下来来吃这一个。它里面真的是有那种流心果酱的耶，但是也真的好甜啊！这个冰淇淋有多甜？它外面的巧克力脆皮很甜，里面的果酱也是甜的，中间的冰淇淋也是甜的，三种甜的在一起吃，就是感觉可以把你糖尿病给吃出来的那种甜。来吃个三个饭团，先吃这个广式香肠菜饭饭团，那里面料点的好丰富啊！你的腊肠给的好大颗啊，米饭也是那种软糯的口感。香烤培根芝士饭团。我觉得如果它这个上面的培根是用那种油煎过的，可能都更棒。中间的芝士量不多，再来一个博洛尼亚风味的火腿饼。这个饭团跟前面两个比起来，就会觉得说略显寡淡，略显清淡，中间会给一点点的那种味道，就是蛋黄酱还是啥的。接下来来吃这个山药肉饼窝蛋饭，咱就是一整个大拌饭的节奏。我本来以为这一个是山药，但是原来它是杏鲍菇。那么请问山药在哪里？在肉饼里吗？这个肉蛋饼强迫症患者看了表示很满意。好好吃。接下来饭后甜品啊，先吃这个海盐芝士菠萝冰面包。哎，这不没点馅吗？我感觉好一般啊，不是我喜欢的菜。我们面包还是比较松软的。来一个双重巧克力，我给大家看一个。如果光那个脆皮看上去就感觉好满足啊，这个可以，而且里面这个巧克力的馅它是带点苦味的，这一个你们真的可以吃，我觉得真的好吃了。来吃这个抱抱卷蛋糕，哇，这个蛋糕好软啊！
，咱味道不咋地。它里面这个其实我不知道是啥做的，反正就是吃到嘴巴里吧，喷嘴巴。爆浆麻薯，咱也不知道为啥叫爆浆麻薯，但一点都不爆浆。这个可可味的，还具具具点，甜的我牙疼。桃多多比皮月亮蛋糕，最后一个，希望它能好吃。嗯，这还行，里面加的是黄桃的果肉。好了，各位，那今天我们这顿便利店就吃到这了。我感觉今天主食还行，就是甜品有好多好多踩雷的。今天我们就到这了，大家如果喜欢小南的话，记得点赞关注哦。我们下期见，拜拜。家人们，我终于在杭州吃到了。东北加超多麻酱的黏糊麻辣烫。嗨，各位，我这两天有在网上刷到杭州有一家东北黏糊麻辣烫，就是加超多麻酱的那种。作为资深的东北爱好者，当然得去凑个热闹了。就是这一家，尤其不砂锅麻辣烫。现在营业吧？营业好。好。我们家还有炸串吗？啊，行哦，他们家麻辣烫种类还是挺多的。发现他们家有好多种主食啊，咱就是每个主食都来的一个大动作。这一个有朋友知道是什么粉吗？之前从没见过。这一家这是什么什么面？那个面筋。哦，麻辣烫。来一点，吃麻辣烫油条肯定得要。我、哦、天哪、啊，我还头一次在麻辣烫里看到加酸菜的，尝试一下加盐酸菜。看我这满满的一大盆。哎呦，再来拿一点炸串，拿两个炸鸡蛋，土豆卷还有。淀粉肠是必须要的，再拿点这个、啊。他们家竟然有这个炸的面，这个香姐，香姐，这个炸的面帮我拿一个。妈也加了好多麻酱。我、哦、给你们看一眼，这一碗麻酱给的真的是太满足了吧！给大家看一眼，就是我点的炸串也上了，天哪，那肉眼可见炸的非常的酥脆。来吧，我们开吃吧，我真的已经迫不及待了，看到这一大碗麻酱，先给他拌匀一下。哇、哦，天哪，这个瞬间就变成那种黏不拽拽的感觉，太棒了！哇，救命啊，这种感觉谁懂啊？幸福哭了，幸福哭了，这个味道真的跟我当时在沈阳吃到的味道一模一样。来吃一个炸串。来一个淀粉肠。来一个炸鸡蛋。嗯。一口麻辣烫，一口炸串，也太香了吧！嗯嗯嗯嗯、来吃一个炸冷面，我还在人生中第一次吃炸冷面。特别辛辣，有嚼劲，有基础。对，你要看一眼我的油条，这种时候的油条就是最优秀的。然后来尝这一个鸡架，哇、哦！它这个鸡架，你看上去感觉没有多少肉，但是吃起来肉还是挺多的。来一个水塔。
我来给你拿，到时候你把我吃热了，吐出我的胸膛。我拿一个炸鸡皮，炸鸡排。这个麻辣烫你吃到最后，就感觉像在麻酱里面捞面捞肉。好了，各位，那今天我们这一顿麻辣烫就吃到这儿了。这个麻辣烫真的让我。有那么一瞬间梦回东北，就这个，如果你是那种麻将爱好者，绝对绝对会喜欢，吃起来真的幸福感爆棚。OK， 我们今天就到这儿了。要如果喜欢小南的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。嗨，各位，我现在来到了苏州的分门横街。据说这里有很多又便宜又好吃的苏州小吃，所以我今天特意起了个大早。发现没有，我人都还肿着呢。我们来这里吃一个早餐。哇，我跟你们讲，现在空气中我就已经闻到了非常浓郁的食物的香味，就是这一条街。我感觉这条街应该会有很多宝藏美食。进门第一家，我们先去买个江记大排，然后正好它旁边是那个恒隆盛，就两个可以一起买了。大排都是现炸的，比脸还大。再来，隔壁买点蒸点。哇，太丰盛了吧！哟，阿姨给我拿两个这个，双麦拿两个吧，蛋黄的。这个里面是什么馅啊？有肉有豆沙的。我要拿两个肉的。三个一拿。好、哦，那就拿三个，然后再来买一个油团团子。嗯、啊，我感觉这一块好诱人啊！阿姨给我给我三个团子，然后一个那个大鸡腿。一不小心就买了这么多，然后我们先找一家店坐着把这些炫了，然后继续去吃别的。老板，现在汤圆有吧？来，有汤圆吗？汤圆有啊。呃，我要我要两个鲜肉的，然后两个花生，两个芝麻。我也吃了。嗯，在这儿吃。我先吃一个大排，我这个大排真的感觉比我的脸还大。嗯、就是它里面那个大排的肉不会说是特别厚的那种，但是你吃起来是有肉感的。它里面肉还带着汁水，看到没？来个油川团子，这个刚出锅的，还特别烫。它外面这个糯米皮啊，就是炸的脆脆的，里面是一整颗肉丸子。然后来个咸蛋黄烧麦，然后来个糯米肉丸。哇，里面还有一整颗咸蛋黄，这也太惊艳了吧！这个包子就很普通，然后来个虾饺，里面是一整只虾，再来一份生煎，里面的馅还是比较多的，嗯，花生，是花生的，因为它里面的皮好糯啊。哇，这是鲜肉的，看到没有？连那个汁水，配芝麻，再来涮个大鸡腿。这个鸡腿已经有点冷了，所以它吃起来会有一点点硬。好了，我们继续别家走起道啊，然后来买一点这个鲍鱼。我、哦、天，点这么多人吗？我前面排队的都是当地的这些叔叔阿姨，就是跟他们排队买东西绝对不会错。再来买点苏州糕团，还买了点植物片。先来尝一个这个鲍鱼
，外面的还炸得非常酥脆，然后里面的鱼肉还好嫩好嫩，而且非常的入味。然后来吃我买的这些糕团，我本来以为这只是一个很普通的包子，但是它外面的皮竟然是糯米做的，里面是黑木耳笋丁，然后是黄花菜这种馅。哇，我真的人生中还是第一次吃到用糯米做的包子。来一个这个黄金环，里面是这个黑芝麻的。这个团子其实杭州也有，包括我们绍兴也有，之前也有曾经吃到过、嗯。然后来一个这个，这个是什么包我也不知道，反正我问了那个阿姨，阿姨说是咸口的。看到没有，上面还有这种葱花，中间还有这个应该是猪油吧。嗯，这个好好吃啊。然后再来吃一个这个，这个应该是一个赤豆糕吧，有点干吧。嗯我差点忘了，我还买了这个紫菇片，好脆啊！我感觉这玩意儿吃起来比薯片更香。好了，各位呢，今天我们这一顿早餐要吃到这了。我个人是觉得说，我们来苏州，如果时间允许的话，真的可以来逛一逛这个东门横街，真的有好多好多又便宜又好吃的美食。OK， 我们今天就吃到这了。大家如果喜欢小南的话，记得点赞关注哦。我们下期见，拜拜。